majina naitwa Analisi Chwekeleza. Mimi ni Dean of Student hapa Nelson Mandela na tumekuwa na semina hii ya siku mbili kwa ajili ya kuwa impact wanafunzi na social skills. Hawa wanafunzi wetu ni wanafunzi wa masters and PhD ambao ni grown up ambao wanakuja wengine wana familia, wana ndoa, wako kwenye mahusiano, wako kwenye stage mbalimbali za maisha. Kwa hiyo wanapokuja hapa wanakuja chuoni wakiwa na vitu vingi na hapo hapo wanatakiwa kusoma. Kwa hiyo tukaamua kwamba kwa sababu kuna kuwa na shida mbalimbali wanafunzi wanashindwa na mtoto, huko ana mume, huko masomo yanamhitaji, huko anaumwa, awezeje ku all those things na asiweze kufanya vibaya kwenye masomo yake. Kwa hiyo tukaamua tuwa impart na hizi social skills ambazo ziweze kuwasaidia ili waweze kusolve matatizo yao na kuendelea na masomo. Na kuanzia siku ya Ijumaa tumeweza kufanya kuwafundisha kwanza kuweza kujua personality yao. Mtu ukiwa na personality ambayo ni strong itakusaidia kujiamini, itakusaidia kuweza kumaliza some of the problems. Na wakati mwingine tumegundua wanapata matatizo kwa sababu watu hawajielewi, wanakuwa hawajiamini kwa sababu they have weak personality. Kwa hiyo tumejaribu kule kuwafundisha kwamba jinsi gani wanaweza kuimprove the personality zao. Na kwa kuwafundisha hizo tayari mtu anajijua yeye yuko katika characteristic gani, katika aina gani ya personality. Kama ni ndogo ya chini basi jinsi gani afanyeje iweze kuwa personality nzuri ambayo itamsaidia hata kuweza kumaliza matatizo au kuweza kuhandle situation ambazo ni stressful kwamba he she is stressed huku ndoa ina, inaleta shida mtoto anaumwa lakini lazima aingie darasani lazima aendelee na shule kwa hiyo tumewafundisha na baada ya hapo leo tukua tunamalizia na kuwafundisha mahusiano watu wengine wanakuja chuoni ametoka huko undergraduate amekuja masters amekuja phd kwa sababu hajaolewa anaanza kuwa desperate kwa sababu society inamwambia ukishakuwa msomi sana uwezi kuolewa kwa hiyo anakuja hapa anachowaza yoyota atakaye tokea aolewe naye kumbe sometimes is a long person end up unakuta anamletea matatizo na ile marriage haiwezi kuendelea or that relationship. Kwa hiyo tukaamua tuwafundishe ili waweze kujua kwamba anataka kuolewa na mtu wa namna gani. Ajue vitu gani ambavyo vinasababisha ndoa mahusiano kuvunjika. Na ajue kwamba ajiamini kwamba hata akiwa na PhD, hata akiwa na masters lazima atapata mwenzi wa maisha. It doesn't matter kwamba anapokuwa hajafika PhD au master ndio anaweza kuolewa. Watu wana PhD, wana masters, watu ni maprofesa bado anaolewa at a professorial level. Kwa hiyo tunawapa kujiamini kwamba anapokuja shule afanye kila analoweza kwa sababu amekuja kusoma lazima hakikisha anamaliza masters yake na PhD yake. Yuko kwenye ndoa na matatizo, ndoa ina mvurugano ina misunderstanding na conflict basi leo tulikuwa tuna impact skills za kuweza kumsaidia kumaliza ile matatizo kwenye ndoa ili kuwe na amani aweze kusoma na kuendelea lea na maisha. Kwa hiyo hiyo ndio tulikuwa tunafanya leo na baada ya leo tumeona wanafunzi wetu wengi wamefurahi kwa sababu wako wengine walikuwa na matatizo ambayo tulikuwa tunayazungumzia na wengine wamejifunza kwamba huko watakapoingia kwenye mahusiano kwenye ndoa wala hawana haraka ya kufanya hivyo. Na tumekuwa na wanafunzi ambao wametoa testimony zao ambao ni jinsi gani waliweza kuhendo hizo stress zote walizokuwa nazo na bado wakaweza kuinnovate, wakaweza kugundua, wakaweza kufanya ubunifu kwenye study zao za research za masters na PhD. Kwa hiyo tunaona kwamba hii seminar ilikuwa nzuri sana na ilifaa sana na ilikuwa ni wakati wake. Na tunapenda ku, kusema kwamba itakuwa inafanyika mara kwa mara kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi sio wanafunzi tu hata community around us kwa sababu kwenye chuo chetu tunayo counseling, counseling unit ambayo inadili na kuwatoa ushauri kwa ajili ya wanafunzi na kufanya kazi hata watu wa nje ambao wanaweza kuja wakahitaji ushauri wa mambo yote ya kisaikolojia ya ya ndoa yoyote ambayo mtu anataka kupata ushauri anaweza kuja na kuja kupata ushauri. Ya tuna, tulitaka tuanze kwanza kwa watoto kwa uh, female students. Baada ya kumaliza female student and then tutafanya for male student and then tutakombine. Kwa hiyo tulitaka kwa sababu viko vitu ambavyo is woman to woman talk. So today we take it as woman to woman talk. Kwa hiyo hatukuona is necessary kwa mwanaume kwanza kuwepo. Is woman to woman talk. After that kwa sababu kuna vitu ambavyo ni vya wanawake sisi kama wanawake tunatakiwa tujijenge tujengane. 
to, so that we empower ourselves mwanamke mwenzio unamsaidia mwanamke mwenzio na yeye ainuke na yeye elewe apate uelewa wa jambo fulani ili aweze kufanya vizuri kwa majina naitwa Prudence Masanga ni makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi ya Nelson Mandela University so uh, tumekuwa na seminar ya dada kwa ajili ya kujenga uelewa na kuwawezesha wanawake wasichana katika hichi chuo cha Nelson Mandela ambayo imefanyika jana na leo leo tumekuwa na somo kuhusu mahusiano na ndoa ni somo ambalo tumejifunza vitu vingi sana especially mahusiano kwa sisi na sisi kama wanafunzi mahusiano ya uchumba na mahusiano ya ndoa hasa kwa wana ndoa ambao ni wanafunzi kwa sababu tuna wanawake wengi ambao wanasoma lakini wana ndoa na ni mama wa familia kwa hiyo tumekuwa tukifundishwa jinsi ambavyo mtu anaweza ka akaweza kufanya mambo yote kwa pamoja. Lakini pia tumejifunza challenges nyingi ambazo zina face wanafunzi ambao ni wasomi lakini wapo kwenye ndoa. Kwa hiyo tumefundishwa vitu kama usiweke degree yako au masters au PhD yako mbele kuliko ndoa. Uwe mke, ukishakuwa ndani uwe mke. Ukiwa kazini kuwa manager, ukiwa nyumbani kuwa mke PhD yako iache kazini. Kwa hiyo tumejifunza vitu kama hivyo. Lakini pia tumejifunza jinsi ya kurelate sisi kwa sisi kwa sababu tukiwepo mashuleni, tukutana watu wameacha wake zao nyumbani wakuja kusoma. Na kuna wake wameacha ume zao nyumbani wakuja kusoma. Na kuna watu ambao wako single wanatafuta ndoa mashuleni. Kwa hiyo tumejifunza jinsi ya kuhishi na kuelewana na watu wote tukiwa katika mazingira bila kujaribia usichana wako au wanamke wako katika jamii kwanza kama makamu wa rais ni nafurahi sana somo hili limetoka kwa wasichana mahali hapa kwa sababu muda mwingine wanaume wengine ambao wanakutana na ndoa zao wanapenda kuchukua advantage kwa wanawake wengine hasa kwa kuharubuni ndoa kwa sababu unakutana wasichana wengi akikiwa mfika huu umri wanakuwa umri umeenda kwa wako tayari kwa ndoa kwa hiyo kwa masomo kama haya imewafungua macho wanaona dunia kwa upana zaidi kwa mfano tuambie wasiwezi mambo leo ukiwa hapa bado unaweza kusubiri umri hauna shida kwa hiyo itawapa ujasiri wa kuendelea kungoja mpaka atakapofikia lakini pia itatusaidia sana kupata ndoa ambazo ni nzuri kwa sababu kama hatupata elimu hizi tunafunishwa to chemistry biology ikija kwa mwanaume jinsi ya kushinai ni kitu cha tofauti sasa haitakuwa na faida kama una PhD yako ni manager lakini hauna ndoa yenye amani kwa hiyo hii itatusaidia sana kupata ndoa zenye amani kwa tutapata wasomi wenye ndoa za amani kitu ambacho nadhani kitakuwa kina mafanikio makubwa sana kwa mbele. Kwa jina naitwa Atembembela John Kasenene, ni mwanafunzi wa Masters katika chuo cha Nelson Mandela. Aa, nipo hapa kama naibu waziri wa afya na masuala ya kijinsia. Leo nimepata tumepata fursa ya kuhudhuria hii seminar ya wanawake inahusu kuelimisha na kuwapa nafasi ambayo inaitwa Women Empowerment. Hii ni ya pili. Uh, madet kuu kwa siku ya leo ilikuwa ni kuhusu masuala ya mahusiano kwa sababu imekuwa ni, ni, ni changamoto katika vyuo vikuu hasa hasa hizi high institution kwa hiyo leo ilikuwa ni semina kwa wadada uh, kuelewesha aina za mahusiano na jinsi ya kumeki, kutengeneza mahusiano kati ya uh, wanafunzi kwa wanafunzi walimu na wanafunzi na mahusiano ya nje uh, ya kimaisha Uh, na katika um, um, semina hii tumepata uh, kufundishwa uh, na kupewa mifano halisia ya uh, mahusiano watu waliopitia na kufundisha jinsi ya kutengeneza mahusiano yenye maana